பர்பிள் நாட் இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் வணக்கம் வாங்க லென்ஸ் நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் மலையாளம் <laughs> நீங்க சொல்றது உண்மைதான் அந்த படத்துல ராதா தன்னுடைய சொந்த குரல் தான் பேசினாரு அதனால தான் அவருடைய வசனங்கள்ல மலையாள ஸ்லாங் இருந்தது சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அபுதாபியில இருந்து ராஜா கேட்டிருக்காங்க மோகன் நடிச்சிருந்த ஓ மானை மானை படத்துல வர பொன் மானை தேடுதே என்ற பாட்டை வந்து கமல்ஹாசன் பாடி இருந்தாங்க இதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரீசன் இருக்கா இதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதாவது ஹீரோ இன்னொரு ஹீரோ படத்துல பாடி இருக்காங்களா அந்த காலகட்டத்துல பாடுகின்ற கதாநாயகனாக கமல்ஹாசன் தான் இருந்தாரு அதன் காரணமாக தன்னுடைய நண்பர்கள் யார் கூப்பிட்டாலும் போய் பாடுறத வழக்கமாக வைத்துக் கொண்டிருந்தார் கமல்ஹாசன் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் சிம்பு போன்ற பல கலைஞர்கள் வேறு கதைநாள் நடிக்கின்ற படங்களுக்கெல்லாம் கூட பாடுறாங்க சார் மூன்று முடிச்சு படத்தோட டைட்டில் கார்டில் மூல கதை விஸ்வநாதன் வருது அதை சிப்பிக்குள் முத்து எடுத்த விஸ்வநாதான் ராஜா கேட்டிருக்காங்க சிப்புக்குள் முத்து படத்தை ஏ கே கே விஸ்வநாத் தான் அவர் மூன்று முடிச்சு திரைப்படமே தெலுங்குலேருந்து தமிழுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட படம் தான் சார் சிட்னிலேருந்து சிவா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இளையராஜா சாரோட ட்ரூப்பில் ஒரு சில ஃபாரின் மியூசிஷியன்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம கிட்ட போதுமான அளவுக்கு இசை கலைஞர்கள் இல்லையா வெளிநாட்டில் உள்ள திறமையான இசைக்கலைஞர்களை பயன்படுத்துறதுனால இங்கே இருக்கிற இசைக்கலைஞர்களுக்கு திறமை இல்லைன்னு ஆயிடுமா என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் இசைக்கு மொழி அது திறமை எங்கே இருந்தாலும் அது அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றது தான் அதனுடைய நோக்கமே தவிர இங்கே இருக்கவங்கள கொஞ்சம் குறைச்சி மதிப்பிடணும் அப்படின்றதெல்லாம் அதனுடைய நோக்கம் இல்லை சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பென்சில்வேனியாவிலேருந்து ராமுரளி கேட்டிருக்காங்க பாரதிராஜா சாரோட படங்கள்ல பதினாறு வயது நிலை தவிர வேற எந்த படத்திலையுமே ஸ்கிரீன் பிளே கிரெடிட் இருக்காது யாரு திரைக்கதை எழுதுறது அவரா இல்ல அவரோட எழுத்தாளர்களா பதினாறு வயது நிலை திரைப்படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் பாரதிராஜா தன்னுடைய பெயருக்கு முன்னாடி கதை திரைக்கதை வசனம் அப்படின்னு போடுறதெல்லாம் தவிர்க்க தொடங்கினார் பொதுவாக பாரதிராஜா அப்படின்னு அந்த படத்தினுடைய டைட்டில் இடம்பெறும் அவ்வளோதான் அதன் காரணமாகவே அந்த படங்களுக்கெல்லாம் அவர் திரைக்கதை எழுந்த அந்த படத்தில் போடலையே தவிர அவருடைய எல்லா திரைப்படங்களுக்கும் திரைக்கதை என்பது பாரதிராஜா அமைத்தது தான் சார் அனந்த் எழுதி இயக்குனர் சிகரம் படத்தை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன அவர் கூட பழகின அனுபவம் இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கன்னு ராமுரளி கேட்டிருக்காங்க மிகச்சிறந்த சினிமா அனுபவமும் சினிமா நாலெட்ஜும் பெற்றவர் அனந்த் ஆனாலும் அவர் எழுதி இயக்கிய சிகரம் திரைப்படம் அந்த அளவுக்கு வெற்றி படம் அமையல அனந்தோட பழகக்கூடிய பல தருணங்கள் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அனந்தகிட்ட இருக்க மிக 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 மதிக்கத்தக்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த புத்திசாலி உலக சினிமா பற்றி அப் இப்படி ஒரு நாலேஜ் அவருக்கு உண்டு ஆனாலும் தான் இவ்வளோ பெரிய புத்திசாலி உலக சினிமா பற்றிலாம் தனக்கு தெரியுன்ற மாதிரி ஒரு நாள் கூட அவர் காட்டிக்கிட்டது இல்லை பழகிறதுக்கு வந்து எளிமைன்னா அப்படி ஒரு எளிமையை கடைப்பிடித்தவர் தான் அனந்த் சார் புலியூர் சரோஜா தான் தமிழ் சினிமாவோட முதல் பெண் நடன இயக்குனராக அவங்க இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்கள சாய்வு சுத்திரால் எதிர்பார்க்கலாமான்னு வேலூர்லேருந்து யோகானந்த் கேட்டிருக்காங்க ஒரு பக்கம் கமல்ஹாசன் ஒரு பக்கம் ரஜினிகாந்த் ஒரு பக்கம் எஸ் பி முத்துராமன் ஒரு பக்கம் பாரதிராஜா ஒரு பக்கம் ஏ வி நிறுவனம் என்று கொடி கட்டி ஒரு காலத்தில் பறந்தவர் தான் புலியூர் சுரேஜா பெரும்பாலான படங்களுக்கு அப்போ அவர் தான் நடன அமைப்பாளராக இருந்தார் அவருடைய மகன் ஒரு விபத்தில் அகால மரணம் அடைந்ததுக்கு பின்னாடி இந்த தொழிலேருந்து முற்றிலுமாக அவர் விலையிட்டார் தன்னுடைய மகனுடைய நினைவாக ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை இப்போ நடத்திட்டு இருக்கார் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் இப்போ அவர் சினிமாவில் பணியாற்றுவதில்லை சார் தமிழ்நாடு சென்சார் போர்டில் ஜாப் கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு திருவள்ளூர்லேருந்து ராஜன் கேட்டிருக்காங்க சென்சார் போர்டு மெம்பர் ஆகணும்னு நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா அதுக்குன்னு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில்அப் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்பணும் ஆனால் நடைமுறையில் அந்த அப்ளிகேஷனில் ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்புகிறாங்களே அவங்கள்லேருந்து யாரையாவது அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களான்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் சமீப காலம் வரைக்கும் சென்சார் போர்டுடைய ஒரு முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்த எஸ்வி சேட்டரை பற்றி கேட்டேன் நானும் நிறைய பேர் அப்ளிகேஷன்லாம் வாங்கி ஃபில்அப் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த அப்ளிகேஷன்லேருந்து அவங்க யாரையுமே செலக்ட் பண்ணுறது இல்லை பெரும்பாலும் அரசியலில் செல்வாக்குள்ள சிலரையும் அரசியலில் செல்வாக்குள்ள சிலர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கள்ல அவங்களையும் தான் இந்த சென்சார் போர்டு மெம்பராக அவங்க போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னார் எஸ் வி சேகர் அதுதான் இன்றைக்கி நடைமுறையில் இருக்குது சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ராஜபாளையம்லேருந்து பிரபாகரன் கேட்டிருக்காங்க 
தேவர் பிலிம்ஸோட சாதனைகள் பத்தி சொல்லுங்க கமல் நடிச்சிருந்த ராம் லட்சுமன் வெற்றி படமா தேவர் பிலிம் சாதனைகள் இருக்க அதை இந்த லென்சிங் எட்டில் எந்த அளவுக்கு சுருக்கமாக சொல்லி முடிச்சிட முடியாது ஒரு மிகப்பெரிய புத்தகம் எழுதக்கூடிய அளவிற்கு மிகப்பெரிய சாதனைகள் புரிந்தவர் தான் தேவர் பிலிம்ஸ் அதிபரான எம்எம்ஏ சின்னப்ப தேவ் ஒரு சாமானிய மனிதனாக சென்னையில் அடியெடுத்து வைத்து ஒரு மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளராக வளம் வந்தவர் அவர் தமிழ் ஹிந்தி என்று எல்லா மொழியிலும் வெற்றியை குவித்து இத்தனைக்கு அடிப்படை காரணம் என்னென்னு பார்த்தா அது சின்னப்பத்தை அவருடைய உழைப்பு தான் உழைப்பு மட்டும்தான் தாரக மந்திரமாக வைத்துக்கொண்டு இந்த அளவுக்கு முன்னேறினார் சின்னப்ப தேவர் தேவர் ஃபிலிம் தயாரிப்பான ராம் லக்ஷ்மணன் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையலை சார் நம்மளோட லென் ஷோவை லைட் டெலிகாஸ்ட் பண்ண முடியுமான்னு சென்னையிலிருந்து குமார் கேட்டிருக்காங்க இது கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி தானே இது நேரடி ஒளிபரப்பாக அவர்களுக்கான வாய்ப்பு கம்மி அதில் வந்து ஒன்றும் பெரிய த்ரில் இல்லையே சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹரி பிரசாந்த் கேட்டிருக்காங்க கே பாலச்சந்திரோட டூ எட் படத்தோட செகண்ட் ஹாஃப் அனந்த் தான் டைரக்ட் பண்ணாங்கன்னு ஒரு ரூமர் இருக்கு அது உண்மையா இந்த செய்தி யாருடைய கற்பனையில் உருவான செய்தி அப்படின்னு எனக்கு தெரில கே பாலச்சந்திர அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் கூடுமான வரைக்கும் இந்த கிராம் ஃபோனு இந்த வாட்சு இந்த வால் கிளாக் இது போன்ற ஸ்டாட்டிக் ஷார்ட்ஸை கூட மற்றவர்கள் எடுக்க அனுமதிக்க மாட்டார் அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவரே எல்லாத்தையும் எடுத்தால் தான் அவருக்கு திருப்தி அப்படிப்பட்ட ஒரே இயக்குனர் தான் அவர் அதனால் அந்த படத்தெல்லாம் அனந்து இயக்குனார் என்பதெல்லாம் மிக 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 தவறான ஒரு செய்தி சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் புதுச்சேரியிலிருந்து பரதன் தமிழன் கேட்டிருக்காங்க கேரக்டர் ரோல் காமெடி ரோல்னு எல்லாத்துலேயுமே கலக்குன நடிகை காந்திமதி தமிழ் சினிமாவில் அடைஞ்ச வெற்றி பற்றி சொல்லுங்கள் காந்திமதி ஒரு நல்ல நட்சத்திரமாக தமிழ் சினிமாவில் வளம் வந்தால் நல்ல நல்ல வாய்ப்புகள்லாம் அவருக்கு கிடைச்சது நடிப்பை பற்றி சரியாக உணர்ந்த நடிகர்கள் எல்லாருக்கும் தயாரிப்பாளர் எல்லாருக்கும் இயக்குனர் எல்லாருக்கும் காந்திமதின்னு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏன்னா எந்த பாத்திரத்தை கொடுத்தாலும் அந்த பாத்திரத்தில் பிச்சு உதறக்கூடியவர் அவர் அதே மாதிரி பழகிறதுல வந்து மிக 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 தன்மையானவர் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அன்பாக பழகுவார் அவரோட பதினாறு நிலைய படத்துடைய படப்பிடிப்பின் போது ஏறக்குறைய இருபத்தஞ்சு நாட்கள் தொடர்ந்து ஒன்றா நான் தங்கியிருந்தேன் அது ஒரு நல்ல அனுபவம் சார் உங்களோட எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலுமே வி கே ராமசாமி ஐயா பற்றி எந்த ஒரு தகவலுமே இல்லையே அதுக்கு என்ன காரணம் அவர் கூட பழகின அனுபவம் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு திருப்பூர்லேருந்து தீனா மாறி கேட்டிருக்காங்க வி கே ராமசாமி அவர்களை பற்றி சினிமாவுக்குள்ளே ஒரு சினிமா தொகுப்பில் கூட ரெண்டு முறையோ மூணு முறையோ நான் சொல்லியிருக்கேன் வி கே ராமசாமி பழகுவதற்கு ரொம்ப 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 எளிமையானவர் எம்என் நம்பியார் மாதிரி தான் அதே மாதிரி திரையுலகத்தில் ப்ரொடியூசருடைய டெலைட் அப்படின்னு சில நட்சத்திரங்களை சொல்லுவாங்க அதில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு நட்சத்திரம் வி கே ராமசாமி தயாரிப்பாளர் என்ன சம்பளம் கொடுத்தாலும் வாங்கிக்குவார் இந்த வசதியான தயாரிப்பாளர் கொஞ்சம் கூடுதலாக கொடுத்தாலும் வாங்கிக்குவார் வசதி இல்லாத தயாரிப்பாளர் கொஞ்சம் கம்மியாக பணம் கொடுக்குறாங்களா முகம் சுழிக்காமல் வாங்கிட்டு வந்து நடிப்பார் அவருடைய டைமிங் சென்ஸ் இருக்க அது அலாதியான டைமிங் சென்ஸு வி கே ராமசாமியுடைய மாடலேஷன் இருக்குல்ல டைலாக் மாடலேஷன் அதை இன்னி வரைக்கும் யாராலையும் கடைபிடிக்க முடியல அப்படின்றது தான் உண்மை அவர் மாடலேஷனே ரொம்ப விசித்திரமான மாடலேஷன் சார் மதுரையிலேருந்து ஸ்ரீபட்சன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சத்யராஜ் நடித்த பிக் பாக்கெட் படம் வந்து யூடியூப்பில் இல்லை அதை நம்ம டூரிங் டாக்கிஸில் அப்லோட் பண்ண முடியுமா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அந்த படங்கள்லாம் அவ்வளவு எளிதில் நம்முடைய டூரிங் டாக்கிஸ் சேனலில் போட்டுற முடியாது நான் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு பல முறை சொல்லியிருக்கேன் யூடியூப்புக்கு வந்து சில வரமுறைகள் இருக்குது காப்பிரைட் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது நாம் அந்த படத்தினுடைய உரிமைகளை வாங்கினால் மட்டும்தான் அந்த படத்தை என்னால் போட முடியும் இப்போ அதனுடைய உரிமைகள் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் அது வந்து வலைதளத்தில் இருக்கா அப்படின்றத மட்டும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கிறேன் சார் மோஸ்ட்டாக ஸ்டோரி டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் வந்து ஏன் ஹோட்டல் ரூம்ஸில் நடக்குது அதை அவங்க வீட்லேயோ இல்லை ஆஃபீஸ்லேயும் பண்ணால் செலவு மிச்சம் பண்ணலாமேனு ஹமீத் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களே இதெல்லாம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் இப்போ பெரும்பாலான டிஸ்கஷன்கள் அந்த அந்த டேரக்டருடைய அலுவலகத்தான் நடக்குது இந்த பெரிய படங்களுக்கெல்லாம் இந்த டேரக்டருக்கு டிஸ்கஷன் பண்ணுறதுக்காக தனியாக அலுவலகத்தை எடுத்துக்கிறாங்க அந்த அலுவலகத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபாயிலேருந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா வாடகை அந்த அலுவலகத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் இப்படி ஒவ்வொரு மாதமும் மூணுலேருந்து நாலு லட்ச ரூபா அந்த டேரக்டருடைய தனி அலுவலகத்துக்காக ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளரும் செலவழிக்கின்ற சூழ்நிலை தான் இப்போ தமிழ் சினிமா உலகில் இருக்குது சார் சேலம்லேருந்து இளஞ்சல்லியன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பழைய படங்களோட டைட்டிலில் வர்ற சூப்பர் டைட்டில் கரிசல் ராஜா டிசைன்ஸ் வால்டு இவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் இவங்க இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க முன்னெல்லாம் சினிமாவில் டைட்டில் இருந்து இந்த ஓவியர்கள் எழுதுவாங்க அதனால் இந்த ஓவியர்கள் எல்லாம் பிஸியாக இருந்தாங்க இப்போ டைட்டில் வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்துட்டதுனால இந
இந்த லென்ஸ் கேள்விபதில் நிகழ்ச்சியிலையும் சொல்லியிருக்கேன் என்னை தேடி எந்த வாய்ப்பு உள்ளதோ அதை அப்படியே பயன்படுத்திக்கிறது தான் என்னுடைய வழக்கமே தவிர இந்த வேடத்தில் தான் நடிப்பேன் அப்படின்னு நான் சொன்னதில்லை என்னுடைய வில்லன் வருஷன்லாம் இருக்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி பல டேரக்டர்களுக்கு அந்த அபிப்பிராயம் தோணி இருந்தால் நிச்சயமாக என்னை பல படங்களில் வில்லன் வருஷத்தை நடிக்க வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த அபிப்பிராயம் தோணலைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஜெய்சங்கர் படங்கள் முத்துராமன் படங்கள் எல்லா படங்களும் அங்கதான் படப்பிடிப்பு நடக்கும் கமல்ஹாசனுடைய அந்தரங்க படத்துடைய படப்பிடிப்பு கூட அங்கதான் நடைபெற்றது இந்த அந்தரங்கம் எஸ் பி முத்துராமனுடைய படங்கள் பஞ்சோர்நாத்துடைய படங்கள் எல்லா படத்துக்கும் நான் தான் பிஆர்ஓ அதனால் பல மாதங்கள் தொடர்ந்து மாடர்ன் தேட்டர்ஸ்குள்ளேயே நான் இருந்திருக்கேன் கட்டுப்பாடோடு செயல்பட்ட ஒரு பட நிறுவனம்னா அது மாடர்ன் தேட்டர்ஸு அந்த மதில் சோகரை பார்க்கணும் அதுவே ஒரு கோட்டை மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ளே போகிறதுக்கு உள்ளே போனோம்னா அங்கே இல்லாத வசதிகளே இல்லை கருப்பு வெள்ளை படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே எல்லா வசதிகளும் இருந்தது எடிட்டிங் ரூம் இருந்தது லேப் இருந்தது ரெக்கார்டிங் தேட்டர் இருந்தது ப்ரொஜெக்ஷன் தேட்டர் இருந்தது இந்த உடைகள்லாம் தனியாக வைக்கிறதுக்குன்னே ஒரு பெரிய கூடம் இருந்தது ஒரு பத்து பதினஞ்சு டெய்லர் வேலை பண்ணிகிட்ருப்பாங்க இப்படி ஒரு படம் உருவாவதற்கு எல்லா வசதிகளையும் கொண்ட ஒரு ஸ்டூடியோவாக இருந்தது தான் மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மலேசியாவில் இருந்து திவாகரன் கேட்டிருக்காங்க சின்டா யூட்டான் அப்படின்ற மலாய் மூவியில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்திய மொழிகள் நீங்களாக நான் பணியாற்றிய முதல் வேற்றுமொழி படம் அப்படின்னா அது சின்டா யூட்டன் தான் அது மலாய் மொழியில் தயாரிக்கப்பட்ட படம் தமிழ் வழியான உள்ளத்தை எழுத்தா படத்தை தான் மலாயில் சின்டா யூட்டன் அப்படின்ற பேரில் தயாரித்தோம் பிரமிட் சாய்மிரா நிறுவனத்துக்காக அந்த படம் தயாரிக்கப்பட்டது அப்போ அந்த நிறுவனத்தில் நான் பொறுப்பில் இருந்ததுனால அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பு நிறுவனம் முழுசையும் நான் தான் பார்த்துக்கிட்டேன் நல்ல திரைப்படமாக உருவாச்சு அந்த படம் ஆனால் தமிழில் உள்ளத்தை எழுதித்தா பெற்ற வெற்றியை அந்த படம் மலையில் அடையவில்லை சார் சவுண்ட் இன்ஜினியர் சடகோபன் ரமேஷும் கிரிக்கெட்டர் சடகோபன் ரமேஷும் ஒரே ஆளான்னு சிங்கப்பூர்லேருந்து ராணா ராம் கேட்டிருக்காங்க பெயர் ஒற்றும் இருக்கிறதுனால இந்த கேள்வியை கேட்டுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பேரும் ஒருவர் இல்லை சார் உலகநாயகன் கமல்ஹாசனுக்கு ஏன் இன்னும் தாதா சாஹேப் பால்கே அவார்டு கிடைக்கல அவர் இன்னும் வேற என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்ண வேண்டி இருக்குன்னு அஜய் கேட்டிருக்காங்க தாதா சாஹேப் பால்கே விருது கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி இருக்குது அந்த கமிட்டி தான் அந்த விருது குறிவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அந்த விருது எந்த நேரத்திலும் கமல்ஹாசனுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த விருதை பெறுவதற்கான எல்லா தகுதிகளும் உடைய கலைஞர் அவர் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் துபாயிலிருந்து சாபுர் ரசியா கேட்டிருக்காங்க அவங்க தீவிரமான சிம்பு ஃபேன் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஸ்டுடியோ கிரீன்ஸ் ப்ரொடக்ஷனில் சிம்பு நடிச்சிட்டு இருந்த மஃப்டி படத்துக்கு என்ன பிரச்சனை படம் ரிலீஸ் ஆகுமா ஆகாதா மஃப்டி படத்துடைய படப்பிடிப்பு நடத்துவதற்கு அந்த தயாரிப்பாளர் இருந்தபோது சிம்பு அவைலபிளாக இல்லை சிம்பு அவைலபிளாக இருந்தபோது அந்த படத்துடைய டேரக்டர் அவைலபிளாக இல்லை இப்படி மாறி மாறி கண்ணாமூச்சி ஆடிட்டு இருந்ததுனால அந்த படத்துடைய வளர்ச்சி பெரிய அளவில் தடப்பட்டது இப்போ சிம்பு ஏற்கனவே மாநாடு படத்தை நடிக்க ஒத்துட்டுருக்காரு அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மாநாடு திரைப்படத்தில் பல காட்சிகளில் கூட்டம் கூட்டமாக ஆட்கள் தேவைன்றதுனால மாநாடு திரைப்படத்தை அப்படியே நிறுத்தி வச்சுட்டு வேறு ஒரு படத்தை எடுக்கலான்ற ஐடியாவில் இப்போ சுரேஷ் காமாட்சியும் வெங்கட் பிரபு இருக்கிறதாக செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன அதனால் அந்த படத்தை முடித்ததுக்கு பின்னாடி தான் இந்த மப்டி படத்துடைய படப்பிடிப்பு தொடரும் சார் அரவிந்த் சாமி நடிப்பில் ஸ்டார்ட் ஆன புலனாய்வு படம் டிராப் ஆயிடுச்சான்னு உடுமலைப்பேட்டிலிருந்து முகமது இப்ராஹிம் கேட்டிருக்காங்க என்ன காரணம் தெரில அரவிந்த் சாமி நடித்து பல படங்கள் வெளிவராமல் இருக்கு அதில் ஒரு படம் தான் இந்த படமும் அப்படின்னு சொல்லணும் சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கேசவன் கேட்டிருக்காங்க கிழக்கு சீமை படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ராஜ்கிரண் தான் நடிக்க வேண்டி இருந்ததாமே அப்புறம் அவர் ஏன் நடிக்கல கிழக்கு சீமலை படத்தில் எந்த காலகட்டத்திலையும் ராஜ்கிரண் நடிக்க வைப்பதாக ஒரு திட்டமே இல்லை அது முழுக்க முழுக்க தவறான ஒரு செய்தி சார் திருநெல்வேலியிலிருந்து வைத்திலிங்கம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சினிமாக்குள்ளேயே ஒரு சினிமா எடுக்கிற மாதிரி படம் எடுத்தா படம் ஓடாது அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கு அந்த வகையில கல்லுக்குள்ளீரம் ஒரு வெற்றி படமா சினிமாக்குள்ள நடக்கிற சம்பவங்களை மையமா வச்சு ஒரு படத்தை எடுத்தா அந்த படம் ஓடாது அப்படின்றது இருக்கு அது ஒரு மித் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதை வந்து பல படங்கள் உடைச்சிருக்கு சினிமாக்குள்ள இருக்கிற பல சம்பவங்களை எடுத்து சொன்ன படம் தான் சர்வர் சுந்தரம் அந்த படத்துல ரெக்கார்டிங்க காட்டியிருப்பாங்க தயாரிப்பு காட்டியிருப்பாங்க அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்தது அதே மாதிரி ஜெய்சங்கர் கதனா நடிக்க முக்தா சீனிவாசன் இயக்கத்தில் உருவான சினிமா பைத்தியம் அப்படின்ற படமும் முழுக்க முழுக்க சினிமாவை அடிப்படையாக கொண்ட படம் தான் அந்த படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்தது அதனால்
சில படங்களில் லிப்கிஸ் சீன்ஸ் வந்து சென்சார் பண்ணலாமே லிப்கிஸ் வந்து கலாச்சார சீர்கேடு தானேன்னு திருப்பூரில் இருந்து குரு கேட்டிருக்காங்க லிப்கிஸ் காட்சியெல்லாம் கலாச்சார சீர்கேடு அப்படின்றது ஒரு பக்கம் அதை வந்து எந்த மாதிரி படமாக்குறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை வந்து கலைநயத்தோடு படமாக்கினா நிச்சயமாக அதில் வந்து கொஞ்சம் கூட விரசம் தெரியாது அப்படி படமாக்கக்கூடிய பல இயக்குநர்கள் இருக்காங்க அது மாதிரி படமாக்காமல் அதை வந்து கொஞ்சம் ஆபாசம் ததும்ப படமாக்கும் போது தான் அது விரசமான ஒரு காட்சியாக இருக்குது அதனால் இந்த லிப்கிஸ் காட்சிகள் படத்தில் இடம்பெறதில் தவறு இல்லை அது நாசுக்கான முறையில் இடம்பெற வேண்டும் தான் நம்முடைய கோரிக்கை சார் லாஸ்ட் எபிசோடில் கமல்ஹாசனோட தசாவதாரம் படம் தான் அதிக வசூல் பண்ண படம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அது கமல்ஹாசனோட சினிமா கேரியரில் அதிக வசூல் பண்ண படமா இல்லை ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாலேயே தசாவதாரம் தான் அதிக வசூல் பண்ணுச்சா அந்த கேள்வியே கமல்ஹாசன் நடித்த படங்களில் தசாவதாரம் படத்தை தாண்டி வசூல் பண்ண படம் உண்டா அப்படின்ற கேள்வியாக தான் இருந்தது அதனால் நான் குறிப்பிட்டதும் கமல்ஹாசன் படங்களில் தசாவதாரம் தான் பெஸ்ட் கலெக்ஷன் தான் சொன்னேன் இத்துடன் இன்றைய லென்ஸ் நிகழ்ச்சி நிறைய பெறுகிறது மீண்டும் அடுத்த லென்ஸ் நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் வணக்கம் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட்